Benvenuti a una nuova puntata di Estate in Appennino. Oggi cominciamo raccontandovi il museo di Castiglione dei Pepoli dove c'è un'area dedicata ai combattenti militari provenienti dal Sudafrica durante la Seconda Guerra Mondiale ma ci sono anche altre ale dedicate invece ai reperti archeologici e alla storia del paese. Il museo di Castiglione dei Pepoli rappresenta uno dei più importanti poli culturali dell'Appennino Bolognese Comprende servizi quali la biblioteca comunale, sale per incontri, spazi destinati ai giovani e ospita alcune sale espositive dedicate alla cultura, alla storia e alla natura del territorio castiglionese. Ci troviamo a Castiglione dei Pepoli, siamo all'interno del centro di cultura Paolo Guidotti. Paolo Guidotti è stato un, uno scrittore del, che ha scritto molto sull'Appennino, per cui questa struttura è dedicata a lui. È un centro di cultura, c'è la biblioteca al primo piano, una sala di esposizione di minerali. Ci troviamo in questo momento nella parte, diciamo, più antica della storia. Ci troviamo nella parte medievale, eh, dove all'interno delle bacheche ci sono degli oggetti raccolti all'interno di luoghi di Castiglione o del, e dei luoghi limitrofi che facevano parte del, del feudo dei Pepoli, da qui alla metà dell'Ottocento il nome che conserviamo tuttora, Castiglione dei Pepoli. Vediamo nelle bacheche che ci sono degli oggetti, tipicamente gli oggetti sono delle porcellane, eh, la porcellana può essere più ricca o meno ricca e questo denota sostanzialmente chi l'ha utilizzata. Ci troviamo in un'altra sala, la sala dei mestieri. Questa illustra quelli che erano i mestieri del, di questa zona, di queste zone, per, nei secoli, possiamo dire, fino a metà del, dello scorso secolo. Quindi la lavorazione della pietra, che è stata introdotta, diciamo, dai maestri Comacini nel nel 400 e nel 500, la lavorazione delle castagne. La castagna era un alimento fondamentale per, per l'economia di, di questa zona. E poi abbiamo un, un mantice, quindi l'arte della lavorazione del ferro, un mantice che è del 1675, che è stato preso e ritrovato dove in un ufficio di fabbro. Questa sala è dedicata all'impegno sudafricano nel, in Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il museo è strutturato in questa sala, è strutturato in un percorso circolare che inizia in questo punto. Ci sono dei mh, tabelloni che spiegano quello che è stato il percorso sudafricano nel, in Italia dall'aprile del 1944. Vedete che è in due lingue, in italiano e in inglese, appunto perché i nostri eh, visitatori sono anche persone in lingua inglese. Ci troviamo nel corridoio che è dedicato alla storia dell'Ottocento e del Novecento, in questo momento vedete che c'è una mostra temporanea, una mostra temporanea dedicata a, alla direttissima eh, Bologna Prato Firenze. Nell'Ottocento si può dire che c'erano le terme a Castiglione, c'era uno stabilimento termale che, era, che è stato frequentato da quella che era la borghesia del tempo, dopodiché lo stabilimento termale è stato prosciugato. Perché? Perché la galleria, la direttissima, ha intercettato la vena, la vena d'acqua e quindi se da un certo punto di vista la direttissima ha portato progresso, anche Castiglione perché chiaramente ha dato lavoro a tante persone, però ha tolto quella che era un'attività che era aperta già, già da tempo. Se il mio racconto vi ha incuriosito potete venirci a trovare, noi siamo aperti tutte le domeniche 
dalle 3 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio, per cui vi aspettiamo. Continua la nostra rubrica in compagnia di Milena Vanoni della Via dei Monti che ci porta alla scoperta dei sentieri percorribili non soltanto con la famiglia ma anche con i più piccoli. Oggi ci ha portato a Sasso Tignoso. Buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento di Estate in Appennino in compagnia delle guide ambientali escursionistiche Davide e Milena e dei due gemellini Luca e Francesco. Ci troviamo a Pieve Pelago lungo la via Vandelli, siamo partiti da casa Giovannone e siamo diretti sulla vetta del Sasso Tignoso. La vetta si trova a 1492 metri di altezza in un punto molto panoramico tra le valli dello Scoltenna e le valli del Dragone ed è un'escursione per quanto eh, un po' impegnativa perché si tratta pur sempre di una vetta abbastanza breve, quindi perfetta anche quando si hanno dei piccoli bambini da portare nello zaino. Quello di oggi è sicuramente un bel percorso, panoramico, non troppo lungo, si riesce a fare con gli zaini eh, però bisogna prestare un po' di attenzione. E ci sono alcuni tratti soprattutto sia sulla via normale ma soprattutto sulla, sulla via diretta eh, ci sono alcuni tratti eh, ripidi con terreno sdrucciolevole per cui eh, bisogna avere sicuramente tutta l'attrezzatura eh, in perfetto stato soprattutto eh, le calzature, le calzature devono essere scarponcini da trekking e, e poi bisogna essere anche in discreta forma fisica perché comunque il, i tratti eh, ripidi e, e con fondo un pochino sdrucciolevole eh, fanno lavorare molto le gambe. Adesso lasciamo la via Vandelli e proseguiamo lungo il sentiero 565 verso Sasso Tignoso. Per salire a Sasso Tignoso ci sono due strade alternative, la via diretta che sale dal versante sud in maniera più esposta e la via normale invece molto più ombreggiata perché attraversa il bosco nel versante nord. Visto che oggi è una giornata particolarmente calda sceglieremo la strada nord. Stiamo continuando a salire nel versante nord in questa foresta di faggi e fra poco e arriveremo nel punto in cui il sentiero esce allo scoperto e si inerpica su per la parte rocciosa del monte. Proprio qui accanto al sentiero eh, si trova una formazione rocciosa di massi eh, molto particolare che è testimonianza di un'antica frana che si è staccata dal versante parecchio tempo fa. Il nome Tignoso è dovuto alla natura del substrato geologico che affiora in questa zona, diverso da tutto quello che ci circonda. E per la gran parte del territorio l'Appennino nella nostra zona è composta da rocce di eh, origine sedimentaria, quindi eh, in prevalenza arenarie, e mentre qui al Sasso Tignoso affiora un'isola di rocce di natura eh, magmatica, lavica. Sono lave da effusione sottomarina, eh, basalti e serpentiniti e, che eh, hanno una caratteristica, sono rocce molto scure e che si scaldano eh, fortemente, sono rocce su cui difficilmente si forma suolo, per cui dove affiorano eh, il paesaggio è caratterizzato da queste eh, guglie rocciose, eh, questi affioramenti eh, aspri e privi di vegetazione e da lì il nome Sasso di Mondo. Ci troviamo di fronte ad un altro bivio, il sentiero 567A prosegue in direzione Alpe Sigola, mentre noi continuiamo sul 565 che ci porta in vetta Sasso Tignoso. Siamo usciti dal bosco e adesso sono evidenti gli affioramenti di roccia lavica. Abbiamo l'ultimo pezzo di, di sentiero in salita che ci porta in vetta sotto il sole. Lasciamo quindi la vetta 
e iniziamo la discesa eh, cambiamo sentiero e facciamo la via diretta non presenta particolari difficoltà tecniche ma bisogna prestare un po di attenzione perché il versante è molto ripido ci sono alcuni tratti di sentiero un po sdrucciolevoli nel video non si sentirà ma nell'aria c'è un profumo intenso di elicriso elicriso è questa pianta questa specie è adattata proprio a vivere su questi terreni brulli, rocciosi e riarsi dal sole. E il profumo intenso è anche il colore dei suoi capolini di fiori, è di un intenso giallo e da questo deve il suo nome, di Criso Sole Dorato. La via diretta è terminata, quindi siamo scesi dal Sasso Tignoso. Adesso abbiamo l'ultimo sentierino che ci riporta sulla strada sterrata che poi si interseca con la via Vandelli e con Casa Giovannone. Il trekking quindi è terminato e vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Continua una delle rubriche più amate da voi telespettatori che è quella di Natura World realizzata in collaborazione con il villaggio della Salute Più. Andiamo a scoprire, perché Natura World è una palestra realizzata nella natura e con la natura, le sorprese che ci riserva il villaggio della Salute. Siamo nella Valle dei Laghi al Villaggio della Salute Più, in mezzo a una natura incontaminata, respirando aria pulitissima e aria pura. È possibile arricchire l'esperienza all'interno del Villaggio della Salute Più vivendo una giornata, un fine settimana nei laghi. E nei laghi è possibile fare delle cose, fare dell'attività dell fisica che aiuta il nostro benessere psichico e fisico. Noi mettiamo a disposizione dei nostri ospiti alcune attrezzature, queste water bike assolutamente sicure, pedalò, kayak, mosconi, quindi varie e diverse opportunità, facendo quindi in maniera piacevole, in modo piacevole, attività fisica, facendo fitness e tutti sanno quanto il fitness rafforzi la nostra salute, il nostro benessere complessivo. Noi possiamo intendere l'acqua come una palestra, una palestra piacevole nell'acqua e a seconda dell'attrezzatura che noi usiamo possiamo riattivare le articolazioni degli arti inferiori o degli arti superiori possiamo migliorare le nostre condizioni fisiche utilizzando questi strumenti in mezzo a questa magica valle dei laghi del villaggio della salute più. È possibile prenotare una, una giornata qui ai laghi andando sul sito del villaggio della salute più e prenotarlo per trascorrere un piacevolissimo fine settimana o una giornata diversa da quelli che abitualmente trascorriamo. Termina qui un'altra puntata di Estate in Appennino, vi ricordiamo che potete vedere le vecchie puntate sul sito www.appenninonews.it, potete seguirci sulla pagina Facebook e noi ora vi diamo appuntamento alla prossima puntata.